సో ఈ ప్రభాకర్ చింతమనేని ప్రభాకర్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఈయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశాడు ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియోలో తను మాట్లాడిన మాటలు వింటుంటే అసలు ఏ ఒక్కరికి కూడా దళితుళ్ళుగా పుట్టిన ఒక్కరికి కూడా రక్తం అనేది ఇలా బాయిల్ బాయిల్ అయిపోతుంటుంది అనమాట అంత దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు ఆ చింతమనేని ప్రభాకర్ ఆయన ఒక ఆకు రౌడి ఒక ఆకు రౌడి ఇసుక బిజినెస్ చేస్తూ దోపిడీ చేస్తూ అన్యాయమైన మనిషి చింతమనేని ప్రభాకర్ నువ్వు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకొని క్షమాపణ దళితులందరికీ క్షమాపణ అడిగి నీ చెప్పుతో నువ్వు కొట్టుకుంటావా లేదా అది మాకు కావాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఒక పిచ్చి కుక్క పిచ్చి పట్టిన ఒక పిచ్చి కుక్కలాగా వాగుతున్నావు నన్ను అందరూ క్షమించండి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానని నన్ను అందరూ క్షమించండి ఎందుకంటే ఇది నా ఒక్క దాని ఫీలింగ్ కాదండి ఇది నా ఒక్క దాని ఫీలింగ్ కాదు ఇది ప్రతి దళితుళ్ళుగా దళితుడుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరి మనసులో ఉన్న మాట ఇది కాబట్టి వాళ్ళందరి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇది నేను ఒక్కదాన్ని మాట్లాడుతున్న మాట ఖచ్చితంగా కాదు సో ఈ చింతమనేని పిచ్చి కుక్క నీకు పిచ్చి పట్టి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే ప్రజలు ఊరుకుంటారని నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అన్న మాటలు అన్న తర్వాత సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ మీడియా ముందుకు వచ్చి వైఎస్ఆర్సిపి మీడియా వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సిపి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేశారు మార్ఫింగ్ చేశారు అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ పార్టీ సోషల్ మీడియా అభిమానుల పైన సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల పైన నెట్టేయడానికి ప్రయత్నించావు అంటే నువ్వు ఎంత దౌర్భాగ్యుడవో అందరికీ అర్థమవుతుంది సిగ్గు అనేది పెట్టాడా దేవుడు అన్న మాటలు అన్నావు అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటున్నావు ఎప్పుడో అన్నాము మంచి ఉద్దేశంతో అన్నాము ఏంటిరా నువ్వు మంచి ఉద్దేశంతో అనింది ఏంటి నీ మంచి ఉద్దేశం నాకు అర్థం కావట్లేదు నోటికి వచ్చిన మాటలు మాట్లాడడం దళితులకి ఎందుకు రాజకీయాలు అంటే దళితుల దళితులంటే నీకు అంత చిన్న చూప దళితులంటే నీకు అంత తక్కువ తక్కువగా కనబడుతున్నారా ఇది నీ ఒక్కటి ఫీలింగ్ కాదు ఇది నువ్వు నీ ఒక్కటి ఫీలింగ్ కాదు ఎలాగైతే నేను నా దళితులందరి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానో అలాగే నువ్వు కొవ్వు పట్టి ఉన్న నీ అగ్రకులం వాళ్ళ మాటలు ఇవి అందరి మనసులో ఉన్న మాటలే నువ్వు మాట్లాడావు రాజకీయాలు మీరు చేస్తారా పదవులు మీకు కావాలా దళితులు మాత్రము దేహి అనుకొని ఉండాలా ఏమంటున్నావు దేహియా నువ్వు దేహి అంటుంటే ఇస్తున్నావా ప్రజ దళితులకి నీ నియోజకవర్గంలో నిన్ను గెలిపించింది అందరూ దళితులే వాళ్ళు నిన్ను గెలిపిస్తే నువ్వు వాళ్ళని ఏమంటున్నావు అరే ఒరే పిచ్చి ముండా కొడుకుల్లారా ఇలాంటి మాటలా నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యే అయి ఉండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అంటే అసలు నువ్వు ఎమ్మెల్యే అని మర్చిపోయావా నువ్వు ఇంకా ఒక ఆకు రౌడీవని అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఇంకా ఒక ఆకు రౌడీ మాటలు మాట్లాడుతున్నావే ఒక 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 పార్టీకి అధినేత అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అరే ఒరే అంటావు ఇంకొక పార్టీకి అధినేత అయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అరే ఒరే అంటావు అంటే నీకు ఎందుకు ఇంత అహంకారం అంటే నీ కులం చూసుకొని నీకు ఇంత అహంకారమా నీ ఓనర్ నీ ఓనర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఏమంటాడు దళితులుగా ఎవరైనా పుట్టాలి అని అనుకుంటారా అని ఆయన అంటాడు నువ్వేమో రాజకీయాలు మీకెందుకు మీకెందుకు రా అంటారు రాజకీయాలు మరి మీకెందుకు మీకెందుకు రాజకీయాలు మీకెందుకు పదవులు దళితులు అణిచివేయతకి గురైనారు కాబట్టే వాళ్ళు ఇవాళ దినము ఇవాళ రోజు వాళ్ళు 
రాజకీయాల్లో పైకి రావట్లేదు వాళ్ళకి ఒకటే రక్తం మీకు ఒకటే రక్తం మాలో కూడా చాలామంది మాట్లాడే మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు టైం వస్తే సత్తా చూపించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దళితులు కదా అని నీచంగా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు ప్రజలందరు తెలుసుకోవాలి నా దళిత సోదరులందరూ తెలుసుకోండి మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేయండి చాలామంది ఆల్రెడీ ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఈయన ఒక ఎంఆర్ఓ స్థాయిలో ఉన్న ఒక మహిళ పైన చేసుకున్నాడు ఇసుక దందా చేసుకునే ఈ పిచ్చి కుక్క ఒక ఎంఆర్ఓ స్థాయి చదువుకొని కష్టపడి చదువుకొని ఆ తల్లి ఒక ఆఫీసర్ ఈయనని క్వశ్చన్ చేస్తే లాక్కొని ఈడ్చుకొని కొట్టారు ఆమెని ఒక మహిళని బాధ పెట్టినారు ఈ టీడీపీ గా ప్రభుత్వం దళితులని కించపరిచి మాట్లాడతారు ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రోజు కూడా వచ్చి దళితులని క్షమాపణ అడిగి ఇలా అన్నాము ఇలా చేశారు నా పార్టీ అని మాట్లాడిన పాపానికి పోలేదు ఏమన్నంటే మేము మందలించుకున్నాము మేము మందలించాము డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకున్నాము ఎవడు చూసాడు డిసిప్లినరీ యాక్షన్ నాకు అర్థం కాదు మందలించుకుంటే మాకు తెలుస్తుందా మీరు మందలించుకున్న సంగతి ఆయనను తీసేయండి మీ పార్టీలో నుంచి అయినా ప్రజలు ప్రజలు తెలుసుకున్నారు ఎవరి ఆత్మగౌరవం ఉన్న ఏ దళితుడు కూడా ఇంకా ఈ చింతమనేనికి ఓటు మాత్రం వేయనే వేయరు ఎవ్వరు కూడా ఎవ్వరు కూడా ఆత్మగౌరవం ఉన్న ఏ దళితుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేయద్దు చంద్ జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దళితులని మనుషుల్లాగా చూస్తున్నాడు తన సొంత వాళ్ళలాగా చూస్తున్నాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపిద్దాం అలాగే మనము కూడా రాజ్యాధికారము తెచ్చుకుందాం కానీ దళితులని తక్కువ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళని మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ టో ఈ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపించాల్సిన అవసరము లేదు ఎస్పెషలీ ఆయన నియోజకవర్గంలో ఉన్న దళితుల గురించి చెప్తున్న ఆత్మగౌరవం ఉన్న ఏ దళితులు కూడా ఆయనకి ఓటు ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఓటు వేయొద్దు రాజకీయాల నుంచి ఆయనని దూరం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది ఎంత పిచ్చి పట్టిన పిచ్చి కుక్క అంటే ఇచ్చి ఎంతమనేని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు రెండు నెలల క్రితం మాట్లాడినావు అంటున్నావు ఎప్పుడు మాట్లాడితే ఎవరికి కావాలయ్యా అన్నావా లేదా అది కావాలి మాకు రాజకీయాలు మీకెందుకు రా పిచ్చి ముండా కడుకుల్లారా అదే మాట నేను మిమ్మల్ని అంటున్నా రాజకీయాలు మీకెందుకు రా పిచ్చి ముండా కొడక అంటే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందా ఈ మాట నా ఒక్కదాని మాట కాదండి ఈ బాధ నా ఒక్కదాని బాధ కాదు నా జాతి వాళ్ళందరూ బాధపడుతున్న మాటని నేను ఇవాళ మీ అందరి ముందు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతున్నాను దళితులని తక్కువ చేసి మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు దళితులందరూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడతారు కూడా ఇంకా ఏంటి ఏదో చూశాను వీడియో మీ వాళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేసి ఏదో దళిత నాయుడికి ఫోన్ నాయకుడికి ఫోన్ చేసి రక్తపాతం చూపిస్తాము అన్నారంట చూపియండి రా రక్తపాతం మేము చూస్తాము చూపియండి రక్తపాతం ఏంటి చూద్దాం మరి అంతవరకే వస్తే దళితులతో పెట్టుకోకండి దళితులతో పెట్టుకోకండి ఎట్టు కాకుండా పోతారు ఏంటి వాడెవడో సినిమా తీస్తాడు వాడెవడో ట్రైలర్ తీస్తాడు దళితుల మీద ఇష్టమొచ్చట్టు మాట్లాడతారు దళితులు ఊరికే కనబడుతున్నారా నాకు అర్థం కాదు నేను మాట్లాడే మాటలు నచ్చని వాళ్ళు మీరు ఏ మాట్లాడినా ఎన్ని బూతులు మాట్లాడినా ఐ డోంట్ కేర్ నాకు అనవసరం నేను పట్టించుకోను మీరు మాట్లాడే బూతులు నేను చూస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని బూతులు ఇక్కడ మాట్లాడేవాళ్ళు ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోనండి ఇవాళ ఒక దళిత స్త్రీనైన నేను ఇవాళ కాస్త కూస్తో మాట్లాడుతున్నాను అంటే అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్ష ఆయన ఎంత కష్టపడి 
ఎంత కష్టపడి రాజ్యాంగంలో మనకి పెట్టిన ఈ హక్కుల గురించి ఈ మాత్రం మనం ఇవాళ మాట్లాడగలుగుతున్నాము ఇంకొక మాట అండి అంబేద్కర్ గారు అంటే గుర్తొచ్చారు మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో పోరాట దీక్ష అని చేశారు కదా ఆ దీక్ష దగ్గ దీక్ష మొదలు పెట్టక ముందు అంబేద్కర్ గారు స్టాచ్యూ దగ్గర వెళ్ళి పూల పూలు జల్లడానికి వెళ్ళాడండి ఆ పూలు జల్లడంలో చూడండి ఎలా జల్లుతున్నాడు అంటే స్టాచ్యూ ఇక్కడెక్కడ ఉంటే పూలు ఇట్లా జల్లి ఇక్కడ నమ్ ఇట్లా నమ్మ దండం పెడుతున్నాడు మరి స్టాచ్యూని చూసి కదా దండం పెట్టాలి అంటే దళిత నాయకుడు కాబట్టి ఈ అంబేద్కర్కి ఏంది నేను పెట్టేది దండము అని ఫీలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడుది ఇంత ఇంత కులపిచ్చితో ఉన్నారు ఈ ఈ టీడీపీ నాయకులు మొన్న ఒక టీడీపీ ఎంపీ మన దళిత నాయకుడు వైసీపీలో చేరారు వాళ్ళు చెప్పారు తెల్ తెలుగుదేశంలో ఎంత వివక్ష ఉందో దళితులని ఎంత నీచంగా చూస్తారో దళితులు పైకి రాకుండా చేస్తున్నారు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇది నేను తెలుగుదేశం పార్టీకే కాదండి అందరికీ చెప్తున్నాను దళితులని తక్కువ చేసి మాట్లాడితే ఏ దళితులు ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు ఎవరు ఊరుకోరు ఊరుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎవరికి కూడా మనుషుల్ని మనుషుల్లాగా చూడడం నేర్చుకుందాం ఏంటండి ఇంకా ఏంటా మాటలు ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు రాజకీయాలు మీకెందుకా మరి రాజకీయాలు మీకెందుకు మాకు కావాలి నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట అనడం కాదు చింతమనేని ప్రభాకర్ నువ్వు క్షమాపణ చెప్పు ఆడవాళ్ళందరికీ చెప్పు మహిళలకి చెప్పు ఫస్ట్ ఆ ఎంఆర్ఓ గారిని కొట్టినందుకు మహిళలకి చెప్పు తర్వాత దళితులకి చెప్పు ప్రతి ఒక్క దళితులకి చెప్పు నీ చెప్పుతో నువ్వు కొట్టుకో క్షమాపణ అడుగు టీడీపీ మొత్తం పార్టీ క్షమాపణ చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు బయటికి రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు అడ్రస్ చేయాలి ఈ ఇష్యూని ఎప్పుడు ఆయన అన్న మాటలకి ఆయన ఆయన జవాబు చెప్పడు ఆయన స్నానం చేయడానికి పోతే ఒక ముప్పై నలభై మంది చచ్చిపోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కుటుంబము స్నానం చేయడానికి పోతే ఒక నలభై మంది చచ్చిపోవాలి ఆయన కోసం హెలిప్యాడ్ చేస్తే ఒక రైతు చచ్చిపోవాలి ఏంటండి దారుణం ఇంత ఘోరమా టీడీపీ పాలన ఇది రాజుల కాలమా లేకపోతే మనము డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఉన్నామా నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏమైనా రాజులు అనుకుంటున్నారా మేము బానిసలం అనుకుంటున్నారా మీరు చెప్తే చే మీరు చెప్పిందంతా పడి మేము ఊరుకొని ఉండడానికి దిస్ ఈజ్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అందరు క్షమాప మీరు క్షమాపణ అడగండి చంద్రబాబు నాయుడు యూ రిలీజ్ అ లెటర్ మీ లెటర్ హెడ్ పైన మీ పార్టీ లెటర్ హెడ్ పైన ఒక లెటర్ రిలీజ్ చేయండి దళితులకి దళిత సంఘాలకి ప్రతి ఒక్క దళితులకి క్షమాపణ చెప్పాలి ఖచ్చితంగా ఇది ఊరుకునేది కాదు ఈ ఎన్నికల్లో మీకు సరైన బుద్ధి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దళితులు ఆ ఆత్మగౌరవం ఉన్న ప్రతి ఒక్క దళితులు మీకు గుణపాఠం చెప్పే రోజులు దగ్గరికి అయితే వచ్చాయి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంకా హక్కులు ఈ పదవులు ఈ రాజకీయాలు ఉండవు మీరు టీడీపీ పార్టీ కేల్ కతం దుకాన్ బంద్ చేసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు రోజుకొక మాట పూటకొక మాట ఒకరోజు బీజేపీ అంటావు ఒకరోజు కాంగ్రెస్ అంటావు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతావు దళితులుగా పుట్టాలని అనుకుంటావు ఏంటి అసలు నీ రాజకీయాలు కాబట్టి అందరికీ క్షమాపణ చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఆ చింతమనేనితో చొప్పించు ఊరుకునేది లేదు ఏంటి కామన్ పీపుల్ అంటే అంత అంత చులకనగా ఉందా మా నిధులు మా నిధులే కదా మీరు ఇస్తున్నారు ఎస్సీ నిధులే కదా మీరు ఇచ్చేది దేహి అంటే ఈయన మోటార్లు బాయిలు వేసే వేయించాడంట ఈ చింతమనేది మేమేంది రా నిన్ను దేహి అనేది నాకు అర్థం కాదు మా ఓట్లు మా పేర్లు మా ముఖాలు మా నిధులు చూపించుకొని మీరు సంపాదించుకొని మళ్ళీ వచ్చి మమ్మల్ని అంటారా దేహి అని అని ఎవ్వరు అనట్లేదు దేహి అని మా పేరు చెప్పుకొని అడుక్కొని తిని మీరు మీ కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి ఎస్సీ ఎస్సీ నిధులు అవి నువ్వేమి నీ జోబులో నుంచి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు జోబులో నుంచి కానీ ఇవ్వట్లేదు అర్థమైందా ఫుల్ వీడియో ఫుల్ వీడియో అంటున్నారు ఫుల్ వీడియో చూశాను ఫుల్ వీడియోలో కూడా ఆయన అదే మాట్లాడాడు ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఫుల్ వీడియోలో కూడా ఆయన అదే అన్నాడు 
రాజకీయాలు మీకెందుకు రా పిచ్చి ముండా కొడుకుల్లారా అన్నాడా లేదా అది కావాలి దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు ఇంకా చాలండి ఈ ఈ ఈ పిచ్చి కుక్క చింతమనేని గురించి మాట్లాడడం వేస్ట్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ నేను మాట్లాడలేను లైట్ తీసుకుందాము కానీ ఆయన మాత్రం క్షమాపణ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మళ్ళీ ఆ ఏలూరులో ఒక లైవ్ మళ్ళొక ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతున్నాడు చింతమనేని అంటే అసలు మైక్ ఇస్తే పిచ్చి కుక్కలాగా మాట్లాడే ఒక మనిషి ఏలూరులో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడండి లైవ్ ప్రెస్ మీట్లో నోట్లో నుంచి మాటలు రావట్లేదు అంటే ఆయన ఎంత భయపడుతున్నాడో అర్థమైంది దళిత సంఘాలందరూ దళిత నాయకులందరూ ఏకమవ్వాల్సిన టైం వచ్చింది దళితులందరూ ఏకం కాండి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వీళ్ళందరూ మైనారిటీస్ అందరూ ఏకం కావాలి మనం ఏకం కాలేదు కాబట్టి మనల్ని ఇలా వివ డివైడ్ చేసి వీలేదో రాజులంట వీళ్ళకే రా అధికారం కావాలంట వీళ్ళకే పదవులు కావాలంట వీళ్ళకే రాజకీయాలు కావాలంట మనకి మాత్రం వద్దంట కాబట్టి ఈ టైమ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఇప్పుడు మనం అందరము ఏకం కావాలి దళితులందరూ ఒకటి కాండి దళిత సంఘాలందరూ ఒకటి కాండి రక్తపాతం చూపిస్తా అంటున్నాడు కదా ద దేనికంటే దానికి సై అంతే ఊరుకునేది మాత్రం లేదు ఎంత బాధాకరం అండి డెమ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడితే ఊరుకుంటారు అనుకుంటున్నాడా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ పెట్టండి పెట్టున్నారు కదా అందరు కేసులు ఆల్రెడీ నీ రాజకీయ లైఫ్ ఇక్కడికి పదవులు రాజకీయాలు మీకు అన్నావు కదా ఇక్కడికి భూస్థాపితం అవుతుంది చింతమనేని ప్రభాకర్ నీ కెరియర్ నీ పొలిటికల్ కెరియర్ కథం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ టీడీపీ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు క్షమాపణ చెప్పండి దళితులందరికీ దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది హైట్స్ టూ మచ్ ఈ వీడియోని దయచేసి అందరూ షేర్ చేయండి అలాగే ఆ చింతమి నేను మాట్లాడిన వీడియోని కూడా ఇంకా వైరల్ చేయండి అందులో ఏదో ఫుల్ వీడియో ఫుల్ వీడియో ఫుల్ వీడియో అని స్టూపిడ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఫుల్ వీడియో లేదు ఎడిటింగ్ లేదు మార్ఫింగ్ లేదు వాడు మాట్లాడిన మాటల్లో అదే అదే నిజం వాడు అదే మాట్లాడాడు అంతే ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు అది ఫుల్ వీడియో లేదు ఎడిటింగ్ లేదు సారీ టు సే ఈ మీడియా వాళ్ళు కూడా ఏదో రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఎప్పుడో రెండు నెలల క్రితం మాట్లాడాడు ఆయన ఇంటెన్షన్స్ వేరు ఏం ఇంటెన్షన్స్ కాదు హిజ్ ఇంటెన్షన్స్ ఇస్ టు దళితులని కించపరిచి మాట్లాడాలని ఆయన అనుకున్నాడు కాబట్టి మాట్లాడాడు అంతే ఇప్పుడు ఇంకొక మాట టీడీపీలో ఉన్న దళిత నాయకులందరూ బయటకు వచ్చి మాట్లాడతారా అలాగే సిగ్గు లేకుండా అలాగే సిగ్గు లేకుండా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ సంఖలోనే ఉంటారా దళిత జాతి ద్రోహం చేయకండి మిమ్మల్ని దళితులు జాతికి మంచి చేస్తారని మిమ్మల్ని నాయకులుగా పెట్టుకున్నారు కానీ మీరు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు తొత్తులు కాకండి ఎవరెవరు ఉన్నారు కారం శివాజీ రావుల కిషోర్ ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు కదా టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళు దళిత నాయకులందరూ మీరు సిగ్గు లేకుండా అదే ఆయన చెప్పిన మాటలు పట్టించుకొని సారీ రావుల కిషోర్ గారు ఇప్పుడు జనసేనలో ఉన్నట్టున్నారు ఏ ఎక్కడున్నా సరే అండి ఏ పార్టీలో ఉన్న దళిత దళిత పార్టీలో ఏ పార్టీలో ఉన్న దళిత లీడర్స్ అందరూ దయచేసి మాట్లాడండి ఈ ఇష్యూ గురించి చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడుని మనము ఖచ్చితంగా ఈ ఏదైతే అహంకారం రాజ రాజులు మేము రాజకీయాలు మాకు పదవులు మాకు అన్న ఏదైతే అహంకారంగా ఉన్నారో ఈ టీడీపీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళని మనము అదే పదవి నుంచి దించి తరిమి కొట్టే టైం ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఆలోచించుకోండి దళితులందరూ మన అందరూ జాగ్రత్తగా ఓటేయండి ఆలోచించండి ఓటు వేసే హక్కు మనకి అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ హక్కుని మనము ఖచ్చితంగా వాడుకుందాము కరెక్ట్గా వాడుకుందాము సబ్స్క్రైబ్ అస్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్